Hello students, we will discuss the poem Shall I Compare Thee today followed by the one more questions from this poem. This is a sonnet written by William Shakespeare. In this sonnet, the poet wants to compare the beauty of his friend to a day in summer. But we find that the poet is not satisfied with the comparison because his friend is far more beautiful than summer. The poet finds some defects in summer. He finds that in summer there are rough winds which destroy the darling buds of May. Also, the duration of summer is very short. At times in summer the sun is very hot but at other times sun is not even visible in the sky. The beauty of every other person decreases due to old age or any type of accident or disease whereas the beauty of his friend is eternal. It will not fade away or decrease. Nobody can ever take away his beauty from the poet's friend. Not even death can have any control over the poet's friend's beauty. His beauty seems to increase as time passes by. So the poet says that he will immortalize his friend's beauty in his poetry. He also promises that as long as men live on this earth, so long remains poems and through the poems his friend will be immortalized. His beauty will remain permanent because the beauty is captured in the poetry. Vidyarthigale Shall I compare thee Anuantaha Padyada Saram Shavana Nau Artha Madkolna Anantara E Adrali Baruantaha One Word Prashnegala Uttaragalana Tilkolana Shall I compare thee Anudu Shakespeare Bardirwantaha on the sonnet Sonnet Andre Nimbutide Adu Hadnalaku Salu Garula on the Padya Shall I compare the Nali, Kavitana Snehitana, Summer Atva Madhumasa Vasanta Kala Antani Hail Budu, E. Vandu Rutuvige, Holy Sane Adre Kavige, E. Holy K. Ashtu Sari and Sala, Yakandre, E. Summer Season any day, Rutu any day, Adikintanu Tana Snehita, Tumbane Soundaryavana, Hitchina Soundaryavana, Hundi Dane, Mate, Saumyatena Kuda, Hundi Dane, E. Summer Nali, Tumba, Nuna Tegalive, Avuyavu Andre, Summer Ali, Rabhasavada, Gali Bisute, E. Gali in the Maragida Galaliruva Mugugalu, Udri, Kelage Bitu, Nasha Vagutave. Ashtela is summer rutu any day, Adu, Tumbane Kadime Avadia Dagirute. Is summer nali Kelvome, Suriana, Belaku, Tumba Prakaravagirate, Hichagirate, Ati Bisilirute, Mate Kelvandu Sandar Bagalali, Suriana Belaku, Tira Kadimirte, Atva, Surya, Kalegunda Dante Kantane. He gave Prapancha the Liruva, Yella was so Victigalu, Tama Soundaryavana, Dine Dine Atava, Kala Kramena, Kaledu Kulta Hoktare, Vaisadante Atava, Initara Kaile Galegetutagi, Aurutama Soundaryavana, Kalkultare, Adre. Tana snehitana soundaria, shashwata vadu, a soundariavana, yaru kasidu kulalu, sathevilla, marana ke kuda, a soundaria the mele, yaude hiditaila, yakendre, snehitana nenapu, 
ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಲಾಗಿದೆ ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೋ ಓಡಾಡ್ತಾರೋ ನೋಡ್ತಾರೋ ಉಸಿರಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕವಿ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಸ್ಟನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಸ್ಟನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಾಸ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಶಲ್ ಐ ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಕವಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಅ ಡೇ ಇನ್ ಸಮ್ಮ ಕವಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಸಮ್ಮರಿನ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ವೆಸ್ಟನ್ ಈ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಶಲ್ ಐ ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಟು ಅ ಸಮ್ಮರ್ಸ್ ಡೇ ಸಮ್ಮರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲೇ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಾನೆಟು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಅ ಡೇ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸಮ್ಮರಿನ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕವಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಲವ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೋಯೆಟ್ ಕವಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯತೆ ಟೆಂಪರೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯತೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ friend is more lovely and temperate the poet's friend is more lovely and temperate compared to summer third question what do the rough winds shake he summer alliruvantaha rabhasavada gaali yavudanna aligadisutade so the rough winds shake the darling buds of may ಈ ರಭಸವಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇ ಬರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ದಿ ರಫ್ ವಿನ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇ ಮೇ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮೇ ಮೇ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ನೌ ದ ರಫ್ ವಿನ್ಸ್ ಶೇಕ್ ದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಸ್ಟನ್ what does the phrase eye of heaven mean eye of heaven means sun we have the answer in second stanza first line of the poem sometime too hot the eye of heaven shines nimge padyada eradne charanada modalne salalli uttra ide sometime too hot the eye of heaven shines anta ili eye of heaven anta andre suryanige helirodu so shakespeare considers sun to be very beautiful but compared to the sun even uh, even uh, his friend is even more beautiful okay so what is the meaning of eye of heaven it is sun next question in the line this gives life to the what do the words this and the mean the answer is this means sonnet and the means the poet's friend when we look at the couplet or the last two lines of the poem we have these words so long as men can breathe or eyes can uh, see so long lives this and li- and this gives life to the here this refers to the sonnet or the poem ili this antandre sonnet padya mate di anodu 
ಕವಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಸಾನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೋಯೆಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಪೋಯಮ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ so so long the memory of the poet remains elli varage padya iratto alli varage snehitana nenpirutte snehitana nenpu amaravagirudrinda avana saundaryavu kuda amaravagirutte next next question how does the sun lose its fairness answer is the sun loses its fairness when the dark clouds appear surya yav tara kale gundutane hege kale gundutane nanta prashne ide so uh, when the clouds appear the sun loses its brightness uh, see the second stanza first two lines of second stanza sometime too hot the eye of heaven shines and often is his gold complexion dimmed kelvomme surya bahala prakaravagi belkana neerta irthane mattu kelvomme avana hombannada maiganti hombannada maikantiyu kale gunduttade ಸೂರ್ಯನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಖರವಾದ ಬೆಳಕು ಮೋಡಗಳ ಆವರಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಯಿಗೆ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಸನ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೇರ್ನೆಸ್ ವೆನ್ ದಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಕವರ್ ದ ಸ್ಕೈ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ next question is a fill in the blank question the duration of summer is dash summer na kalavadhi eshtirutte anta andre kadime irutte isn't it we have seen in the fourth line of the first stanza and summer's lease hath too short a date the duration or the life span of summer is very short ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲಾವಧಿಯದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಸೂರ್ಯನ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ಹೋಮ್ ಬಣ್ಣ ಗೋಲ್ಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಫೇರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೂ ರೀಸನ್ಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮಿಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಘಾತ ಅನಾಹುತ ಕಾಯಿಲೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೇಚರ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಒಂದು ಕಾಲಚಕ್ರ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸಮಯ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಓಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇ ಆರ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಇಮಾರ್ಟಲ್ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸೌಂದರ್ಯ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೆಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಮಾರ್ಟಲ್ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಇಮಾರ್ಟಲ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿಲ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಲೀವ್ ಈ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ ದ ಕಪ್ಲೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಮೆನ್ ಕೆನ್ ಬ್ರೀದ್ ಆರ್ ಐಸ್ ಕೆನ್ ಸಿ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗೇವ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಟು ದಿ ಕವಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜನರಿರ್ತಾರೋ ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಪದ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ಅ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಐಸ್ ಟು ಸಿ ದ ಪೋಯಮ್ ವಿಲ್ ಲಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಟು ದ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪದ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಇರುವವರೆಗೂ ಕವಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ನೆನಪು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಇನ್ಮಾರ್ಟಲೈಸಸ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕವಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ನೆನಪನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆ so we have two additional questions everybody knows the answers to these two questions what is a sonnet sonnet is a poem of 14 lines last question name the two kinds of sonnets the two types of sonnets are shakespearean sonnets and petrarchan sonnets with this we come to the end of this video thank you